太快了！避无可避的希尔在绝境之中，依旧保持冷静，以极快的速度取出一枚能源水晶，抵在枪锋之上，锋芒刺破水晶，打破了内部的能源结构。又是一声轰然巨响。剧烈的爆炸再一次撼动了整个赤木大寨，烟尘滚滚中已经失去了希尔的踪影，勉强爬起来的赤骨光子一脸不甘。又是这种卑劣的手段，该死的小贼，一定要抓住他！这个女仆很强，力量大，速度快，而且武器变化多端。赤骨家竟然隐藏了这么多强者，不愧是四大家族。没办法，只能用那个了。看你还能往哪儿逃，束手就擒吧！希尔只来得及喘息片刻，穷追不舍的变异柴犬们就追到了这里。而另一边，战斗女仆正在飞奔而来，但希尔却没有逃跑，而是冷静地取出一颗透明的能源水晶，明亮的光辉在指尖闪耀，点亮了昏暗的赤骨大寨。柴犬与战斗女仆的攻击紧随而来，但却只是打在一团虚幻的光影上，下一刻连光影都彻底熄灭了。空间传送，呃，消失了。赤蛇之国的某处街道，随着光芒点亮，本该被众人围攻的希尔，凭空出现了。四大家族果然名不虚传。<咳>还想着坚持离开的希尔，刚走两步。却是脚下一软，整个人直接扑倒在地上，昏迷不醒。次日清晨，蛇谷大宅，大量无人机正在严密搜索，不放过任何一个痕迹的巡查着。不仅是蛇谷大宅，整个赤蛇之国的街道上都加派了大量人手，全程戒严。家主，不就是闯进了一个小毛贼吗？全程戒严，是不是有些小题大做了？蛇谷大寨会议室内，赤谷家的一众高层列席而坐，屏幕播放着赤蛇之国各个交通要道的监控影像。是啊，突然封锁全城，难免让人人心惶惶。而且城里其余三大家的耳目也不少，如果传出去，有损我们赤骨家的威信呢、啊。我说家主，林，把昨天的录像放给大家看看。脸色冷漠的赤骨族长闭着眼睛，直接无视了众多高层的话语。是主人。随着希尔使用能源水晶的画面出现。关于昨天夜里的战斗，在赤谷家会议室内清晰的重现了。这就是闯进来的贼人，哼！虽说不是天赋者，不过活用水晶石的手段倒还可以。难以置信，光子都被他打败了。这是空间能源水晶，怎么还有这种东西？随着监控录像播放完毕，会议室内赤谷家的高层脸色严肃了许多。能够打败光子，虽然是取巧的手段，但也证明此人非同一般。但在那之后，面对灵，他可是毫无还手之力。这个贼人身上唯一有的价值，就是那枚空间能源水晶。但如果就是这样，也不值得全程戒严。由此导致的交通贸易影响损失，可比一枚空间能源水晶大得多呀。我也觉得，空间能源水晶虽然珍贵，但也无需如此兴师动众。
，不值得。那你们再看看这个。监控影像再次开启，定格在希尔取出项链询问赤骨光子的画面。你是蛇骨家的人，你认不认识这个项链、啊？不认识。等等，这东西，这是不，不可能